Então, na concepção de Leda Martins, a cultura negra é o lugar das encruzilhadas. Né? Ela usa essa frase, que é uma frase interessante para a gente pensar, porque é o cruzamento que se dá nas Américas dessas culturas africanas diaspóricas que você tem o que ela chama de cruzamentos transnacionais, multiétnicos, multilinguísticos. Tá? Então, a encruzilhada, para além de um lugar, que também é, é uma clave teórica, ela vai falar isso, não é isso? Que permite cruzar as formas híbridas que daí emergem, né? desse encontro afro-diaspórico com as Américas. Né? Então, para ela, a encruzilhada é um operador conceitual. Isso é muito importante a gente entender, porque oferece a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emerge dos processos inter e transculturais. Esses processos onde se confrontam e se entrecruzam, nem sempre de forma amistosa, muitas vezes não, né? muitas vezes por violência, práticas performáticas, concepções e cosmos visões, princípios filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim, tudo aquilo que para ela vai gerar essa cultura híbrida, mestiça, do entre lugar das encruzilhadas que se forma pelas diásporas. Vá no meio do mar Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Ó, aqui já está preparado o básico para o refogado do camarão. Bastante cebola, alho e óleo e sal. E aqui está o camarãozinho já descascadinho, prontinho para ir para o fogo. Vou botar agora, tá? E enquanto isso, seguimos com Leda Martins. Arrozinho já ficando pronto. E o refogado aqui já começando a borbulhar, tá? E vou misturar, deixar ele bem bonzinho. Olha que refogado bonito, o arrozinho fazendo. Agora que o cheirinho tá aqui, já veio pra cá. Só boba, mãe. Não só boba, né, mamãe? Aqui, ó. Vou misturando, tá? Ele pegar uma cor, mas já tá aqui na panela. Agora eu vou misturar, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Enquanto o camarãozinho tá lá, fazendo sua partezinha, eu vou continuar aqui, né? Então, é, ela vai dizer que na concepção filosófica, Nagô, Urubá, Banto, a encruzilhada é um lugar sagrado de intermediação. Entre sistemas, faz intermediação entre sistemas e instâncias de conhecimento diversos, né? Então, eu acho que aqui a gente chega numa parte que é central no pensamento da Leda Martins, que é quando ela vai falar que a encruzilhada é da esfera do rito e, portanto, da esfera da performance, é, o corpo é central para isso. E aí ela faz uma definição muito bonita, que eu vou recuperar aqui, que eu acho que é uma ótima para a gente entender a encruzilhada. Ela vai falar que é lugar de centramento e de centramento. Como assim essa ambivalência, né? De interseções e desvios. De texto e de tradições. De confluências e alterações. De influências e divergências. De fusões e rupturas de multiplicidade e convergência, de unidade e de pluralidade, de origem e de disseminação. Então, é assim, é, tem centro, mas não tem. Né? É, 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 ela tem um centro, mas ela descentra. É isso? Ela tem uma origem, tem vários mitos fundadores, tem a ancestralidade, tem o tempo espiralar, tem né, o, a, a raiz do baobá, mas dissemina, porque você está nos encontros, você está nos entre lugares, né? Então, as culturas negras na América, para elas, se constituem como lugares de encruzilhada, como o baobá africano. Ela vai escrever isso numa parte muito bonita, tá? E essa metáfora da encruzilhada, ou esse saber da encruzilhada, essa episteme, é uma operadora de linguagens e discursos, né? Então, permite você entender como é que se processa a semiótica. E a encruzilhada é um lugar terceiro, não é nem a raiz, nem o novo, né? é exatamente esse lugar terceiro, esse entre lugar, isso que se forma a partir de, é a geratriz de uma produção sígnica, significada, diversificada. Portanto, é um lugar de sentidos plurais, não de sentidos unitários. 
né? não é para fechar o sentido encruzilhado, é para expandir, é para abrir, muito a ver com o que a gente tem discutido aqui nas outras aulas, não é isso? Saindo do binário, é o que a Ansaldua fala, né? vamos sair do binário, vamos pensar, por exemplo, a encruzilhada, como essa possibilidade dos vir a ser, das possibilidades múltiplas, tá? mas sem também perder os, as origens. Né? A natureza divisante dessa instância enunciativa dos seus saberes é o que caracteriza a encruzilhada. Tá? Na noção de encruzilhada, a noção de centro se dissemina, por isso tem origem de disseminação. O Rome Babo vai falar também disso, né? E aí você desloca essa, esse centro pela improvisação. Ela, a, a, a Leda Martins vai dar o um exemplo do jazz, né? Como essa transcrição dialética aqui numa relação dinâmica, retrospectiva e prospectiva, porque é um tempo espera lá, tem pré-figuração, lembrando o Riquet, tem reconfiguração, não é isso? Nesse, fa, cria um processo vital e móvel, que é tecido, a textura, e ela vai falar que a formação da identidade afro-brasileira é isso, é resultado dessa noção de inclusividade, é isso? E ela vai dizer que é mais rica que a noção de sincretismo, porque a noção de sincretismo serve para algumas coisas, na concepção da Leda Martins não serve para tudo, porque tem também relações por analogia, por deslocamento, tem outras formas que a inclusividade nesse sentido é mais rica para fazer a gente pensar. Ó, já apanhou uma corzinha, agora deixar ele cozinhar, já misturei ele bastante com refogado, tá? Agora deixa ele cozinhar aí, daqui a pouco a gente vê mais. O arrozinho, ó, indo pra sua finalização.